Buongiorno a tutti, buon martedì ed eccoci qui perché vogliamo iniziare questo giorno e come sempre vogliamo chiedere al Signore la sua grazia, la sua amicizia, la sua consolazione. Dobbiamo essere sempre specchio per gli altri. Cosa significa essere specchio per gli altri? Significa che quando uno si guarda ad uno specchio deve riconoscere l'immagine e quando uno si guarda attraverso di noi deve vedere riflesso in noi il volto di Gesù. La conoscete la storia dell'asino bianco e del cane? Non la conoscete? E ve la racconto io. C'era un falegname che aveva un asino bianco e un cane. Un giorno il falegname andò per il bosco per cercare della legna che poteva servirgli. Ma a un certo punto del cammino, dopo aver camminato tanto, provò un po' di stanchezza, l'aria era fresca e si mise a riposare sotto uno di quegli alberi. E l'erba era così fresca che l'asino si mise a mangiare di gusto. E il cane? Anche il cane aveva fame. Ma cosa mangiare? Allora chiese un favore all'asino e disse se ti abbassi poco poco io prendo dal cesto che tu hai in groppa un pezzo di pane e mangio anch'io. Ma l'asino non voltò neanche la sua faccia e con l'erba in bocca rispose aspetta che si svegli il padrone ti darà lui da mangiare. A un certo punto esce da dietro gli alberi un lupo che si avventa sull'asino e l'asino ragliando e gridando dice al cane aiutami sono perduto amico mio e il cane dice sono così stanco e debilitato e affamato che non ho forza aspetti che si svegli il padrone e ti aiuterà lui e l'asino capì la lezione morale voltare le spalle non è mai bene non sempre si può fare ciò che l'altro ci chiede questo ne siamo consapevoli perché a volte non abbiamo la possibilità di poterlo fare però non possiamo fare quella cosa ne possiamo fare un'altra ecco a volte qualcuno mi scrive chiedendomi delle cose che non sono in mio possesso però io posso farmi da mediatore e così lo possiamo fare tutti se abbiamo la possibilità di fare il bene lo dobbiamo fare sempre e subito quando ci viene chiesto e non voltare le spalle nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Per chi lo desidera, alle 17.20, Preghiamo il Santo Rosario insieme in diretta sul canale YouTube. Buona giornata.